നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ ഒരു റാലി ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേ ഒരു നേരിയ ഒരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം ഏതൊരു കയറ്റത്തിനും ഒരു ഇറക്കം അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള സാധ്യതയാണോ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ബോട്ട് അമൗണ്ട് ചെയ്ത നിഫ്റ്റി അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെഷൻസ് ഇൻഡെക്സ് നേട്ടം കൈവച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദ നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലായിരുന്നു പീക്കിംഗ് നടത്തിയത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റിന്റെ ഒരു കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽത്തി ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് എസ് പ്രദീപ് സർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ബൈ എൻ ദ ഡിപ്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബൈ എൻ ദ ഡിപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ കയറ്റങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് നൽകും തോന്നും അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്യൻ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സോ ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സഡ് ക്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ലഭിക്കുന്നത് നിക്കെ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തോളം നഷ്ടം ാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ്സ് ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം നേട്ടത്തിലുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മാത്രമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാസ്താക് സൂചികയും പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സൂചിക ഒരു ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ മാത്രമായിട്ട് നൽകിയത് ഓരോ ദിവസം പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഹൈസും ായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീപ് ചന്ദ്രശേഖർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ് റീഡ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതായത് ക്യു വൺ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ കമ്പനികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പാദങ്ങളിലും ആദ്യം ക്യു വൺ റിസൾട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഐ ടി കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അതായത് ടി സി എസ് ഇൻഫോസിസ് വിപ്ര മുതലായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ റിസൾട്ടുകളുമായിട്ട് വരും ഈ ഒരു കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ ഭീമന്മാരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനികൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീപ് സാർ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു കമ്പനികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവലോകന ിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ സെക്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു മികച്ച വർഷമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു ഹൈ ബേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൊത്തം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺസ് ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് നിഫ്റ്റി കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പല ബ്രോക്കറേജുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളും ഓട്ടോ കമ്പനികളും തന്നെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഒ എം സി കമ്പനികളിലും ഒരു നല്ല റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ ക്രൂഡ് വില ഉയരുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ ഇലക്ഷൻ കലണ്ടർ അടുത്ത് വരികയാണ് അതും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഒ എം സി കമ്പനികൾക്ക് മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഹെവി വെയ്റ്റേജ് സെക്ടറുകളിലെ ഒരു ക്യൂ വൺ റിസൾട്ടുകൾ പറയാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്താണ് കമൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ സിലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻസ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി എ വെരി വെരി ക്ലോസ്ലി വാച്ചിങ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു കറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നമ്മളും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അതേസമയം ജസ്നി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ
ആൻഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ടി സി എസിൻ്റെ കേസിൽ ടി സി എസ് ഇൻഫോസിസിനേക്കാൾ അധികം ശക്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടി സി എസിൻ്റെ കേസിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ബൈങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടി സി എസ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജിയുടെ കേസിൽ എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജി ആക്ച്വലി ടി സി എസ് ആൻഡ് ഇൻഫോസിസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മച്ച് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ടി എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജിയുടെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് പോലും ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജിയുടെ കേസിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇസ് എ മേജർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ട്രിഗർ ലെവൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ So, 1,190 is the resistance and 1,120 rupa is the support. Vipro in the case of the case, we have to take a lot of momentum, but the Vipro in the case of short and medium term trend already is bullish. And the major hurdle is 400 rupa. And the stock in the major support is 385 rupa. and lti mind tree lti mind tree is replacing hc hdfc in the indices and adina thodarna aa oru vaarthaye thodarna already nammal ottri netam kandirunnu and lti mind tree de case la 4900 rupees 4900 is a major major support for the stock നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് നാലാം പാദത്തിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജാനുവരി ടു മാർച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ ഐ ടി റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഏതാനും ചില കമ്പനികൾ ടി സി എസ് സി ഇൻഫോസിസ് അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിവ് മാർക്കറ്റിലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്നൊരു കറക്ഷൻ ആണോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു വാല്യൂഷൻ അട്രാക്റ്റീവായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്ര നല്ല റിസൾട്ടുകളൊന്നും തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ക്ഷമിക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മാർച്ച് ഭാഗത്തിൽ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളും ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ പാദത്തിലേക്ക് ഉള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ നമുക്ക് ഓഹരികളെ കണക്കാക്കുന്നില്ല കമ്പനികൾക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ടു ഡിസംബർ പാദത്തിലാണെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിഗണിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഐ ടി കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കാൻ നടത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരം പോയിന്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവല് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക മുപ്പതിനായിരം പോയിന്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് നാളെ മറ്റന്നാളോ മുതൽ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗൈഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തായിരിക്കും അടുത്തൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രദീപ് സാർ അത് കൂടാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനൊപ്പം തന്നെ ഐ പി ഒ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും വളരെയധികം ആക്റ്റീവായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏകദേശം നാല് കമ്പനികളാണ് ഐ പി എം ഐ മാത്രം എത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ ആറ് കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐ പി ഒ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് ടി എല്ലിൻ്റെയാണ് എൻ എസ് ടി എൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററി കമ്പനിയാണ് എന്നറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഇത്തരം കമ്പനികൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനി എന്ന് സി ഡി എസ് എൽ ആണ് സി ഡി എസ് എല്ലിന്റെ ഒരു ഐ പി എം ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വന്നതെന്നാണ് ഓർമ്മ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് ടൈംസിൽ അധികം ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റിംഗ
പ്രധാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല സോ ഇവർ ഓൾറെഡി ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഷെയർസ് ഒക്കെ തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ എസ് സി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഐ ഡി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളായിരിക്കും ഷെയർസ് വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് ഇതിന് മുൻപ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനി ഒരു വളരെ ബമ്പർ ലിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു സോ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകുന്നുണ്ട് സോ എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ ഐ പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐ പി ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പൊതുവെ ഐ പി ഒ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെയും ഈ കാൽ അടുത്ത കുറച്ച് മൂന്നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി ഒയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ വാല്യുവേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഐ പി ഒ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സിന് തന്നെ ബിക്കോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെയൊക്കെ ഓവർ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഇടിവാ കാണുന്നത് ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ എസ് ഡി എല്ലിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സി ഡി എസ് എല്ലിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് സി ഡി എസ് എല്ലിന്റെ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ വർഷം അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്ന തൊള്ളായിരം രൂപ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ ആൻഡ് അതിനെ തുടർന്ന് സി ഡി എസ് എല്ലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു റിക്കവറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നോട്ട് ട്രേഡിംഗ് അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ എൻ എസ് ഡി എല്ലിന്റെ വാല്യുവേഷൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഐ പി ഒ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് സി ഡി എസ് എൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വെദർ വി ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ ദ എൻ എസ് ഡി എൽ ഐ പി ഒ ഓർ നോ യെസ് സി ഡി എസ് എൽ ഒരു ഐ പി എം ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വന്നപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് എത്തിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ആണ് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കാണാം ബമ്പൽ ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാം ഓർമ്മ ഒരു ഐഡിയ ഫോജ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വരെ ഒരു റിട്ടേൺസ് ആണ് ആദ്യ ദിവസം ലിസ്റ്റിങ്ങിന് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അവിടെ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് ഒരു ഓഹരികൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓവർവ്യൂ പ്രദീപ് അതായത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബമ്പൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഐ പി ഒയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുമ്പം ഐഡിയ ഫോജ് ടെക്നോളജി ഒരു ഡ്രോൺ മേക്കേഴ്സിൽ ഒരു മുമ്പനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഷോസിലൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും ഒരു ബമ്പൽ ലിസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ അത് ഒരു ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇതിന് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ ഒരു ഐ പി എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ നൽകാം കാരണം ഡ്രോൺ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഒരു എസ് എം ഇ ഐ പി ഒയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വര വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ കൂടുതലും മാർക്കറ്റിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗെയിൻസ് പോക്കറ്റിലാക്കി പോകുന്നതാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലത് വെള്ളിയാഴ്ച ഈ സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ
ദ്രോണാചാര്യയുടെ സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ദ്രോണാചാര്യ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നല്ല നേട്ടം കാണുന്നുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വി ആർ സീൻ ആൻഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൗണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്